हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू डेक्टिव एकेडमिक्स अगर आप में से किसी ने स्विमिंग करी होगी तो आपने इस चीज़ को फील किया होगा कि जब आप स्विमिंग करते हो तो आपको काफ़ी रेजिस्टेंस फील होती है वाटर में है ना आपको ऐसा लगता है जैसे समथिंग इज स्टॉपिंग यू लेकिन जब आप रन करते हो तब आपको ऐसा फील नहीं होता आपको एयर की रेजिस्टेंस यहाँ पर फील नहीं होती कि एयर आपको स्टॉप कर रही है लेकिन देखो रेजिस्टेंस होती तो एयर की भी है इसीलिए जो बुलेट ट्रेन होती हैं वो आगे से स्ट्रीम शेप की होती हैं ना देन भागते समय हमको ऐसा क्यों नहीं फील होता कि हमको कुछ रेजिस्ट कर रहा है क्योंकि एयर इज लेस डेंस वाटर इज मोर डेंस है ना वाटर की मास डेंसिटी बहुत ज्यादा है एयर की मास डेंसिटी बहुत कम है ठीक है ये तो आप सभी को पता होगा जैसे अब यहाँ पे मास डेंसिटी होती है ना ऑप्टिक्स में एक टर्म आती है ऑप्टिकल डेंसिटी लाइट को भी ऐसा ही होता है जैसे कुछ मीडियम्स में से वो जब पास करेगी तो बहुत फास्ट ट्रेवल करेगी लेकिन कुछ मीडियम्स ऐसे होते हैं जिसमें से जब वो ट्रेवल करेगी तो काफी स्लो स्पीड पर ट्रेवल करेगी क्यों क्योंकि कुछ मीडियम्स की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी कुछ मीडियम्स की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी अभी ऑप्टिकल डेंसिटी होती क्या है एग्जैक्टली exactly? और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या लेना देना है ठीक है इसको हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो नाउ आंसर दिस वेरी इजी क्वेश्चन दैट विच वन ऑफ दीज इज हैवी वन लीटर हनी और वन लीटर वॉटर द आंसर इज वेरी इजी इट इज वन लीटर हनी Why? Because honey is more dense than the water. यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अभी मास डेंसिटी की रिमेंबर हनी की मास डेंसिटी ज़्यादा होती है वाटर से लेकिन अगर वाटर की मास डेंसिटी की बात करेंगे वो काफ़ी कम है है ना सिमिलरली अगर मैं कंपेयर करूँ वाटर को एयर से एयर की मास डेंसिटी काफ़ी कम होती है क्योंकि इट इज़ अ गैस गैस आपको वैसे भी पता है उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं वाटर बिंग अ लिक्विड इसकी मास डेंसिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी ठीक है ये तो मास डेंसिटी है वेरी इजी कॉन्सेप्ट अब हम यहां पे पढ़ने वाले हैं जो नया कॉन्सेप्ट है आपके ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी भी काफी सिमिलर टर्म है लेकिन यहां पे हम लाइट की बात करेंगे जहां पे भी ऑप्टिकल टर्म आ जाती है ना कुछ ना कुछ उसका रिलेशन लाइट से होता है ये आपको पता होना चाहिए सो so, यहां पर ऑप्टिकल डेंसिटी को हम कैसे बताते हैं कि किस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है किस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है देखो जिस भी मीडियम में लाइट फास्ट ट्रेवल करेगी उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है सिमिलरली जिस मीडियम में से लाइट स्लोली ट्रेवल करेगी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है सो so, इन दोनों मटेरियल्स में से कौन से मीडियम में लाइट फास्ट ट्रेवल करती है एयर में ठीक है सो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम है सिमिलरली वाटर में लाइट जब भी ट्रेवल करेगी कंपेटिवली थोड़ी स्लो स्पीड पर ट्रेवल करती है इसलिए हम कैसे बोलेंगे कि वॉटर की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है ठीक है सो डू रिमेंबर दिस कि जिस भी मटेरियल की ऑप्टिकल डेंसिटी काफी ज्यादा होगी ऑलवेज लाइट को वो क्या करेगा स्लो डाउन करेगा जिस मटेरियल की ऑप्टिकल डेंसिटी काफी कम है वो लाइट को क्या स्लो डाउन करेगा ठीक है उसमें से लाइट काफी फास्ट स्पीड पे ट्रेवल कर सकती है कुछ मटेरियल्स जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है वन ऑफ द एग्जांपल इज डायमंड डायमंड की ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज्यादा है उसमें से जब लाइट पास करती है तो बहुत ही स्लो स्पीड पर ट्रेवल करती है ठीक है कुछ मटीरियल जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ही कम है बेस्ट एग्जाम्पल इज वैक्यूम ठीक है उसकी तो ऑप्टिकल डेंसिटी बिल्कुल ही नहीं है लाइट फ्रीली वहां से मूव कर सकती है सबसे फास्ट लाइट मूव करती है वैक्यूम में उसके अलावा अगर हम बात करें तो एयर भी काफी अच्छी एग्जांपल है एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी भी बहुत कम है लाइट उसमें से भी काफी फास्ट स्पीड पे ट्रेवल करती है ठीक है अब यहां पे अगर हम कंपेयर करें वाटर को ग्लास से वॉटर की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है सो so, वॉटर को हम क्या बोलेंगे ऑप्टिकली रेयर मीडियम जो ग्लास है दैट इज अव ऑप्टिकली डेंसर मीडियम ऑप्टिक्स में जब भी आप ये टर्म्स को सुनोगे ना रेयर मीडियम डेंसर मीडियम कई बार बुक्स में आप देखोगे ऑप्टिकल टर्म ऐसे नहीं लिखी होगी साथ में सीधा लिखा होगा कि दिस इज द रेयर मीडियम दिस इज द डेंसर मीडियम टू रिमेंबर कि वहां पे ऑप्टिकल डेंसिटी की ही बात हो रही है मास डेंसिटी की बात नहीं हो रही ठीक है अब क्योंकि हमने बोला कि वाटर इज द ऑप्टिकली रेयर मीडियम इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है दैट मीन्स इसमें से लाइट फास्ट ट्रेवल करेगी कंपेरेटिवली अगर हम ग्लास से कंपेयर करें और सिमिलरली क्योंकि ग्लास यहाँ पे हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी काफी ज्यादा है इसलिए वाटर के कंपेरेटिवली इसमें से लाइट जब भी पास करेगी थोड़ा सा स्लो स्पीड पे ट्रेवल करेगी ठीक है दीज आर द स्पीड्स ऑफ द लाइट इन द वाटर एंड इन ग्लास यू कैन क्लियरली सी वाटर में इट इज टू पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेस्ट पर एट मीटर पर सेकेंड एंड ग्लास में टू इंटू टेन रेस्ट पर एट मीटर पर सेकेंड तो काफी फर्क पड़ गया है ना तो दिस इज वट ऑप्टिकल डेंसिटी डज टू द स्पीड ऑफ लाइट ठीक है ऑलवेज उसको डिक्रीज कर देती है अब देखो थ्रेटिकली तो हमने समझ लिया कि ऑप्टिकल डेंसिटी लाइट की स्पीड को डिक्रीज कर देती है अब इसको विजुअली देखते हैं कैनिमेशन
इन तीनों मटेरियल्स में से सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी कौन सी मटेरियल की है डायमंड की दैट मीन्स उसमें से जब लाइट पास करेगी सबसे ज़्यादा स्लो डाउन होगी है ना लेट सी देखो यहाँ पर सबसे पहले वाटर में से पास करी हमको इतना आइडिया नहीं लगा इस वाले केस में थोड़ी सी स्लो डाउन हुई लेकिन डायमंड में देखना बहुत स्लो डाउन होकर फिर बाहर निकली है वो है ना क्योंकि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी इसलिए ठीक है और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जब वो उस मीडियम को क्रॉस कर लेगी तो वो फिर से जो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी एंटर करने से पहले उस मीडियम में अगेन उसी स्पीड से वो ट्रैवल करेगी राइट क्योंकि वहाँ पर बाहर जब वो दोबारा एयर में आ गई है उसको अगेन स्टॉप करने वाला कोई नहीं है एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी तो बहुत कम थी ना अगेन देखना राइट जो एयर में स्पीड है क्रॉस करने के बाद उसकी अगेन वैसी स्पीड रहेगी यहाँ पे पहले स्लो डाउन हुई लेकिन फिर वो फास्ट होगी यहाँ पे पहले फास्ट है स्लो डाउन फिर से फास्ट राइट लेकिन देखो स्टूडेंट्स एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना कि जो ये मैं एनिमेशन आपको दिखा रहा हूँ ये काफी स्लो डाउन करके दिखाई हुई है लाइट अदरवाइज बहुत फास्ट है आपको भी पता है थ्री इंटू टेन डेज पर एट मीटर्स पर सेकेंड दिस इज अज नंबर इस दुनिया में लाइट से फास्ट कुछ नहीं है ना इससे फास्ट ट्रैवल किया जा सकता है ठीक है दिस इज द स्पीड लिमिट ऑफ द यूनिवर्स इससे फास्ट कोई भी चीज ट्रैवल नहीं कर सकती ठीक है सो so, इससे फास्ट कुछ भी नहीं है अगर आप एक्चुअल में परफॉर्म uh, करने की कोशिश करोगे ना कि लाइट के सामने आप ग्लास रखो या डायमंड रखो और आप सोचो कि आपको आइडिया लग जाएगा कि लाइट स्लो डाउन हो रही है नो no, आपको आइडिया नहीं लगेगा क्योंकि लाइट इज वेरी वेरी फास्ट ठीक है सो so, ये जस्ट एनिमेशन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं काफी स्लो स्पीड पर दिखाई हुई है अदरवाइज इट विल बी अ वेरी इंस्टेंटेनियस प्रोसेस लाइक दिस ठीक है अब देखो इस पूरी वीडियो में हम ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि मास डेंसिटी हमने पहले डिस्कस किया थोड़ा सा ऑप्टिकल डेंसिटी की अब बात कर रहे हैं क्या इन दोनों टर्म्स में कोई रिलेशन है या नहीं है जैसे यहाँ पे हमने देखा था जिस मीडियम की मास डेंसिटी कम थी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम है जिस मीडियम की मास डेंसिटी ज़्यादा है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा है तो हो सकता है हम ऐसी कंसेप्शन दिमाग में बिठा लें कि यार हर बार ऐसा ही होगा एंड यू विल बी रॉन्ग अगर आप ऐसा करोगे क्योंकि देर इज नो रिलेशन बिटवीन मास डेंसिटी एंड द ऑप्टिकल डेंसिटी ठीक है कई बार ऐसे मीडियम्स आपको देखने को मिलेंगे जिसकी मास डेंसिटी ज्यादा होगी लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी या फिर उल्टा ठीक है ऐसा पॉसिबल है बेस्ट एग्जाम्पल वॉटर एंड द कैरोसिन ऑयल इन दोनों में से मास डेंसिटी किसकी ज्यादा है ऑब्वियसली वॉटर की वॉटर हैज मोर मास डेंसिटी एंड द कैरोसिन ऑयल इट हैज द लेस मास डेंसिटी ठीक है ऑब्वियसली मैं क्यों बोल रहा हूँ देखो मास डेंसिटी को चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है अगर दोनों चीज़ें लिक्विड्स ही हैं एक कंटेनर में आप दोनों चीज़ों को पॉर करो और जो भी चीज़ नीचे बैठ जाएगी उसकी मास डेंसिटी ज़्यादा होगी और जो चीज़ ऊपर फ्लोट करेगी उसकी मास डेंसिटी कम होगी एंड यू ऑल नो दैट द ऑयल इट फ्लोट्स अबव द वॉटर है ना दैट मीन्स जो कैरोसिन ऑयल है उसकी मास डेंसिटी कम है लेकिन लाइट की जब हम बात करते हैं यहाँ पे लाइट स्लो डाउन ज़्यादा होती है कैरोसिन ऑयल में राइट वाटर में हालांकि वो फिर भी अच्छी खासी स्पीड से ट्रैवल करेगी इट मींस वाटर की मास डेंसिटी उसके मुकाबले कैरोसिन के मुकाबले क्या है कम है लेकिन कैरोसिन जो है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है ऑप्टिकली ज़्यादा डेंस है ठीक है सो आप देख रहे हो कोई रिलेशन नहीं है मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी में आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेंगी और इसको एक्चुअली मैं एक्सेप्शन भी नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि एक्सेप्शन रूल्स की होती हैं दिस इज़ नॉट इवन अ रूल ठीक है सो जस्ट रिमेंबर कि ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि जिस चीज की मास डेंसिटी ज्यादा है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगी क्लियर अब जल्दी से समराइज करते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है जितना ज्यादा कोई मीडियम ऑप्टिकली डेंस होएगा उतना वो लाइट को रेजिस्ट करेगा दैट मीन्स उतना उसमें से जब लाइट पास करेगी वो क्या हो जाएगी स्लो डाउन हो जाएगी है ना दिस इज द समरी बेसिकली और जितनी किसी मीडियम से लाइट स्लो डाउन होती है हम बोलते हैं कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उतना ज्यादा है दैट मीन्स इन सिंपल वर्ड जितनी ज्यादा किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी है उतना ही ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसको समझते हैं ठीक है दिस इज द न्यू टर्म फॉर यू अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझाने के लिए मैं अगेन स्टार्ट करना चाहूंगा स्नेल्स लॉ से जिसको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं प्लीज अगेन कहना चाहूंगा वो पहले वीडियो वो वाली देख लेना ज्यादा बेटर वे में आप कनेक्ट कर पाओगे इस वीडियो से अदरवाइज आपको आधी चीजें हो सकता है समझ में ना आए ठीक है चलो अब देखो स्नेल्स लॉ ने क्या बोला था बेसिकली इन सिंपल टर्म्स साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड इफ यू यूज द लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर कलर सेम कलर की अगर यूज करेंगे तीनों केसेज में तेन है ना साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर का जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा हमने अलग अलग एंगल से लाइट को इंसिडेंट किया
किस केस में आया जब लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर रही है है ना अलग अलग पेयर ऑफ मीडिया के लिए ये रिजल्ट अलग आएगा ये बोला था स्नेल्स लो ने अब ये 1.5 बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है बस साइना बाई साइना डिवाइड किया 1.5 पॉइंट आ गया बात खत्म नहीं ये 1.5 जो है दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है इस 1.5 को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सी मटीरियल का ग्लास का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द एयर ठीक है जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे ऑलवेज किसी दूसरे मीडियम के विद रिस्पेक्ट टू बात करेंगे कि हाँ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के विद रिस्पेक्ट टू कितना है या फिर जहां से भी लाइट आ रही है बेसिकली उसके विद रिस्पेक्ट टू कितना है ठीक है और अब ये 1.5 पॉइंट यहाँ पे ठीक है आ गया दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेकिन मतलब क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये तो पता लगे है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंपल सा मतलब ये होता है कि लाइट कितने टाइम्स स्लो डाउन होगी जब वो उस मीडियम से पास करेगी ठीक है यहाँ पे ग्लास इज द डेंसर मीडियम है ना उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा थी एयर से दैट मीन्स जब भी लाइट एयर से ग्लास में एंटर करेगी तो ग्लास उस लाइट की स्पीड को 1.5 पॉइंट फाइव टाइम्स स्लो डाउन कर देगा दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है अब देखो इस चीज को मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है कौन से मीडियम में वैक्यूम में वैक्यूम में सबसे फास्टेस्ट क्यों होती है क्योंकि वहां पर उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है है ना नॉट इवन डस्ट पार्टिकल्स नॉट इवन एनी गैसियस पार्टिकल्स कुछ भी नहीं है वहाँ पे ठीक है दैट्स वाई वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होएगी कितनी स्पीड से ट्रैवल करेगी वैक्यूम में लाइट थ्री इंटू टेन रेस टू पार एट मीटर पर सेकेंड यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू नमेरिकल्स में बहुत कॉमनली यूज वैल्यू है ये ठीक है ऑप्टिक्स में बहुत काम आने वाली है ये वैल्यू सो रिमेंबर दिस और रेप्रेजेंट इसको किया जाता है सी से सी से डिनोट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट को जहाँ पे भी सी लिखा होगा दैट मीन स्पीड ऑफ लाइट की बात हो रही है वहाँ पे क्लियर एक चीज़ ये होगी दूसरी चीज इस टेबल में अगर आप देखो मैंने अलग अलग मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेंशन किए हुए हैं है ना दैट मीन्स कौन सा मीडियम लाइट को कितने टाइम स्लो डाउन करेगा जब लाइट उसमें से पास करेगी क्लियर और यहाँ पे अगेन विद रिस्पेक्ट टू किसके बात कर रहे हैं हम वैक्यूम के या फिर आप बोल सकते हो एयर की क्योंकि एयर और वैक्यूम ऑलमोस्ट इक्वल आप कंसिडर करके चल सकते हो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में भी काफी इक्वल ही है इवन न्यूमेरिकल्स में अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कंसिडर uh, करना है तो यू कैन कंसिडर इट टू बी वन ठीक है वन पॉइंट जीरो जीरो थ्री दैट इज वेरी क्लोज टू वन ठीक है तो दीज ऑल आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेज विद रिस्पेक्ट टू एयर यू कैन से इट ठीक है कोई इसमें गलती नहीं होगी अब जैसे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू पॉइंट फोर टू है राइट दैट मीन्स जब एयर से लाइट एंटर करेगी डायमंड में तो डायमंड उसको 2.42 पॉइंट फोर टू टाइम्स स्लो डाउन कर देगा दैट मीन्स देखो 3 इंटू टेन रेस टू एट मीटर पर सेकेंड पे तो वो पहले ही जा रही थी है ना ए में उससे उसने 2.42 पॉइंट फोर टू टाइम्स स्लो डाउन कर दिया दैट मीन्स उसको डिवाइड कर देंगे और जितनी भी वैल्यू आएगी दैट मीन्स उतनी स्पीड से लाइट ट्रेवल करेगी डायमंड में है ना वेरी ईजी और इन सभी मीडियम्स का आपको याद करने की जरूरत नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर याद करना है जस्ट एयर का आपको याद होना चाहिए वन ठीक है उसके अलावा वाटर का आप याद कर सकते हो विच इज 1.33, पॉइंट थ्री थ्री विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू फोर बाई थ्री बाय द वे हो सकता है किसी न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू अगर आप यूज करो तो आपको सिंप्लिसिटी हो ठीक है तो जस्ट रिमेंबर 4 बाई थ्री विच इज इक्वल्स टू 1.33, पॉइंट थ्री थ्री दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वॉटर उसके अलावा एक ग्लास का आपको याद होना चाहिए वन उसके अलावा अगर कोई मीडियम होगा तो आपको मोस्ट प्रॉबली वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगा न्यूमेरिकल में ठीक है यू डोंट हैव टू रिमेंबर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेज ऑफ ऑल द अदर मटेरियल्स अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने समझ लिया कि हमको ये बताता है कि लाइट जब उसमें से पास करेगी तो लाइट को वो कितने टाइम स्लो डाउन करेगा वेरी इजी कॉन्सेप्ट लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करना है ये भी तो पता लगे देखो इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं एक तो यूजिंग द स्नेल्स लॉ राइट दैट इज साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी जैसे ग्लास वाले केस में हमारे पास 1.5 पॉइंट फाइव आया था है ना एक तो तरीका ये हो गया अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेंशन है तो ये वाला मेथड हम यूज कर सकते हैं अदरवाइज अगर हमारे पास एंगल्स गिवन ही ना हो फिर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द स्पीड ऑफ लाइट ठीक है अगर हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट दोनों मीडियम्स में गिवन है कि एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए यही है थ्री इंटू टेन रिस्ट पर एट मीटर पर सेकेंड और ग्लास में लेट सपोज आपको यहाँ पे मेंशन हो कि टू इंटू टेन रिस्ट पर एट मीटर पर सेकेंड से लाइट ट्रेवल करती है इन द ग्लास ठीक है देन अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो क्या करना है यार दोनों को डिवाइड कर दो आपको यही तो पता करना है कि ये वाला ज
एंड टू वन यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है दिस इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम ठीक है यहां पे इन नोटेशन का ये मतलब है दिस इज द मीडियम सेकेंड दिस इज द मीडियम फर्स्ट क्योंकि पहले लाइट आ रही थी एयर में से सो दैट इज द मीडियम वन देन उसने एंटर किया ग्लास में सो ग्लास इज द सेकेंड मीडियम यहां पर सो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द एयर दैट इज इज इक्वल्स टू वन पॉइंट फाइव इसको ऐसे लिखा जाता है ठीक है अब देखो जैसा कि हम पहले ही बोल चुके हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रिलेटिव टर्म है रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि किसी भी मीडियम का अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है तो जहां से लाइट आ रही है उस मीडियम के विद रिस्पेक्ट टू बताएंगे है ना उससे कंपैरिजन में कितने टाइम्स है इसको बताएंगे इस चीज को समझने के लिए देखो यहां पर लेट्स कंसिडर दिस एग्जाम्पल सपोज कोई टेस्ट होता है जिसमें आपके मार्क्स आते हैं थर्टी और लेट्स से आपके फ्रेंड के मार्क्स आते हैं टेन ठीक है अब यहां पर यू कैन क्लियरली सी कि आपके मार्क्स आपके फ्रेंड से थ्री टाइम्स हैं तीन गुना ज्यादा है और उसके मार्क्स आपसे तीन गुना कम है दैट मीन इन टू वन बाई थ्री है ना एंड यू कैन क्लियरली सी कॉमन सेंस वाली बात है ये दोनों नंबर्स होएंगे थ्री और वन बाई थ्री एक दूसरे के रेसी ब्रोकल होएंगे है ना जैसा कि लेट्स सपोज आपके मार्क्स होते थर्टी आपके फ्रेंड के मार्क्स होते फिफ्टीन अगेन आपके मार्क्स उससे दो गुने हैं इंटू टू उसके मार्क्स आपसे हाफ होएंगे इंटू वन बाई टू होंगे है ना ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसी ब्रोकल होते हैं सिंपल सी बात है सेम चीज होने वाली है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में सपोज वाटर को हम कंपेयर करते हैं एयर से ठीक है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोर बाई थ्री विच इज इक्वल्स टू वन पॉइंट थ्री थ्री है ना अब अगेन यहां पे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के विद रिस्पेक्ट टू अगर हम बात करें उसके कंपैरिजन में इन टू फोर बाई थ्री है वन को फोर बाई से मल्टीप्लाई करोगे फोर बाई आएगा है ना लेकिन सेम वे में अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना हो एयर का विद रिस्पेक्ट टू द वॉटर देन हम कैसे बोलेंगे इसके कंपैरिजन में इसके विद रिस्पेक्ट टू जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज थ्री बाई फोर है ना इसका रेसी प्रोकल होगा ना अगेन देखो यहां पे ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसी प्रोकल होने चाहिए जैसे आपको उल्टाना है उस नंबर को क्लियर तो यहां पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द वोटो दैट इज थ्री बाय और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वोटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज इज इक्वल्स टू फोर बाई थ्री आई होप इट इज क्लियर ठीक है सो मैथमेटिकल टर्म्स में इसी फॉर्मुला को हम ऐसे लिखते हैं एन वन टू इज इक्वल्स टू वन बाई एन टू वन वेरी क्लियर ऑलरेडी हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं इसको दिस इज द पहले मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम सेकंड एंड जो ये वाली टर्म है दिस इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम वन ठीक है लेट सपोज यहाँ पे एन टू वन की वैल्यू अगर टू है तो इस एन वन टू की वैल्यू कितनी आएगी उसका इन्वर्स कर दो यार वन बाई टू वेरी क्लियर अगर थ्री होता तो वन बाई थ्री फोर होता तो वन बाय फोर बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये ठीक है अब जल्दी से कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं देन इस वीडियो को करेंगे कंक्लूड दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इज 1.5 व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट ग्लास तो देखो यहां पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास दोनों की रेशियो ही तो होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जिस भी क्वान्टिटीज की वैल्यूज पता है उसको पुट करेंगे ये तो बहुत ईजी है जस्ट वी को उधर भेजेंगे वन पॉइंट फाइव आ नीचे डिवाइड हो जाएगा है ना थ्री इंटू टेन रेस पर एट मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 1.5 पॉइंट फाइव यहाँ पे जस्ट तीन को यहाँ पे 1.5 से जब हम डिवाइड करेंगे आपके पास कितना आंसर आएगा टू क्योंकि उससे डबल है ना ये तो टू इंटू टेन रेस पर एट मीटर पर सेकंड ये लाइट की स्पीड है इन दैट क्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 पॉइंट फाइव है यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान रखो ऐसा भी नहीं होता कि हर ग्लास का एक्जैक्टली वन पॉइंट फाइव ही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस इज जस्ट यू कैन से एक एवरेज वैल्यू है राइट ठीक है नॉ लेट्स मूव ऑन टू अवर सेकंड न्यूमेरिकल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज गिवन वन पॉइंट फाइव यू हैव टू कैलकुलेट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू द ग्लास तो सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको लिखते हैं है ना ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर गिवन है हमको वन पॉइंट फाइव ऑब्वियसली यार जो ये चीज होगी ये उसका रेसी प्रोकल होगा राइट यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मला ठीक है वन पॉइंट फाइव का जस्ट आपको रेसी प्रोकल लेना अब इसका रेसी प्रोकल कैसे लोगे इसको ऐसे लिखो सबसे पहले वन पॉइंट फाइव को मैं ऐसे लिख सकता हूँ थ्री बाई टू क्योंकि थ्री को टू से डिवाइड करोगे आपके पास वन पॉइंट फाइव आएगा ठीक है इसका फायदा क्या होगा इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा अब इस चीज को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ना दिस इज इक्वल्स टू टू बाई थ्री बेसिकली ये फ्रैक्शन जो नीचे होती है वो फ्लिप हो जाती है पता होगा आपको ये तो अब टू बाई थ्री इसको जब आप सॉल्व करोगे अगर आप यहाँ पे भी छोड़ते हो तो भी कोई चक्कर नह
ए मटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 2.1, बी का है 1.5। इन दोनों मटेरियल्स में से कौन सा मटेरियल लाइट को ज्यादा एक्सटेंड तक बेंड करेगा ठीक है फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस ठीक है सेकेंड क्वेश्चन आउट ऑफ ग्लास एंड कैरोसिन आपके पास ये डाटा गिवन है इसकी हेल्प ले सकते हो इन दोनों में से ग्लास या फिर कैरोसिन में से कौन से मीडियम में लाइट फास्ट ट्रेवल करेगी ठीक है इन दोनों का आंसर आपको देना है कॉमेंट सेक्शन में सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी इफ यू एंजॉय दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सच इंटरेस्टिंग वीडियोस ऑन दिस चैनल राइट और अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट हो या अगर आपकी कोई भी सजेशन हो उसको भी आप कॉमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना आई विल बी रिप्लाइंग टू ऑल ऑफ योर कॉमेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग